ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു അളവ് ടോപ്പിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു തുണിയിലേക്ക് ചുരിദാർ ടോപ്പ് വെട്ടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായ അളവുകളുള്ള ഒരു ടോപ്പ് ആവശ്യമാണ് അത് കൃത്യമായ അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഷോൾഡർ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പ് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ലൂസിൻ്റെ കുറച്ച് ലൂസായ ടോപ്പ് ആയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അത് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായി നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ തുണീൻ്റെ അടിവശത്താണ് നമ്മളിത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുളിവുകളൊക്കെ ഉള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നവർ ആ ചുളിവുകളൊക്കെ നല്ലോണം ഒത്തിരിയായിട്ട് നിവർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾവശത്ത് ചുളിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളറിയില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് തുണി അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ മടക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തുണീൻ്റെ സെൻറ്റർ തന്നെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഒരുപാട് വില കൂടിയ തുണിയൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നൈറ്റി ബിറ്റാണ് ഇത് മാർക്കറ്റിലൊരു നൂറ് രൂപ മുതൽക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ മടക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ നീളത്തിലുള്ളതിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതേപോലെ അറ്റങ്ങൾ രണ്ടറ്റവും തമ്മിൽ ചേർത്ത് മടക്കിയെടുക്കാം തുണി മടക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളുടെ ഇതിപ്പോൾ നാലായി മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഈ രണ്ട് ലെയറുകളും ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കണം ഒന്ന് മുൻപോട്ട് ഒന്ന് പുറകോട്ടൊന്നും ആയി പോകാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് ഒരേ ലെവൽ ഇതേപോലെ മടക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അളവിൻ്റെ ടോപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുത്ത് അതേപോലെ കറക്റ്റ് ഈ സെൻറ്ററിനും കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം തയ്ക്കാനുള്ള ടോപ്പിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗമാണിത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് മുകളിലേക്കായിട്ടാണ് അളവിൻ്റെ ടോപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലാണ് മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് കാലിഞ്ച് മാത്രമേ തുണി ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു മുകളിലേക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് കൂടുതൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ വീതിയാണ് അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ളത് അതിന് കറക്റ്റ് ഷോൾഡർ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു കാലിഞ്ച് ഞാൻ കറക്റ്റ് അളവ് എടുക്കുന്നില്ല ഏകദേശം കണക്കാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ടാപ്പിൽ തന്നെ കാലിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവാണ് അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഈ ഒരു കൈക്കുഴിയിൻ്റെ അളവ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് മുകളിലേക്കൊരു കാലിഞ്ച് പൊക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം സൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും അനുസരിച്ച് ഒരു ഇഞ്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് വരെയൊക്കെ കൂടുതൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ നമ്മളിവിടെ ആം ഹോളിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വീതി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ നേരെ ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ഷോൾഡറിൻ്റെ പോയിന്റിന് നേരെ താഴെ വരെ ഇതുപോലെ വരച്ചെടുത്ത് ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ വരച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം നമ്മളുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഒരു ചരിവ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് കാലിഞ്ച് ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് നെക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ അളവിൻ്റെ ടോപ്പ് വെച്ച് നോക്കാം കറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ നെക്ക് കറക്റ്റ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നില്ല കറക്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതേപോലെ കൈക്കുഴി നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം അതിന് ഈ ഒരു
ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ആ ഹോളിൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വെട്ടുന്നില്ല രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് വെട്ടുന്നത് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ഇതുപോലെ ക്രോസ് ആയി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു കോണിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മുകളിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം ശരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടാപ്പൊക്കെ വെച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്പണിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളൊരു വീതിയാണ് ശരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ മുകളിലും ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത പോലെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ചും ഒന്നും ഇവിടെ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളങ്ങനെ കൂടുതൽ എടുത്ത് തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വീതി വരും അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് സൈഡിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇതിലേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള താഴെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ള ഒരു അളവ് അതൊരു ഒരു ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് സൈഡിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം അതിന് ശേഷം താഴേക്കും ഈ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ താഴേക്കും ഒരു ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇതേപോലെ ചരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ താഴത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഓപ്പൺ മുതൽ താഴെ വരെയുള്ള ഭാഗം വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ അത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കെയിൽ വെച്ച് തന്നെ വരച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ഒക്കെ വരും ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് നേരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഒരു ഇഞ്ച് ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് താഴേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പണിൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ച് വീതി കൂട്ടിയെടുത്തേക്ക് ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചെയ്യാം വേണം എന്തായാലും സ്ട്രെയിറ്റ് ആവരുതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് ഒന്നുകിൽ അര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് വരെയൊക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇഞ്ച് വരെ കയറ്റി എടുത്തിട്ടാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കോട്ടൺ തുണി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചുരുങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് ലൈനിൽ കൂടെയല്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാലിഞ്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് വെട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് വാഷ് ചെയ്ത തുണിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വരച്ച ഈ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം വെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് മാത്രം ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി വെട്ടിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഈ കാലിഞ്ച് ചരിവിലേക്കാണ് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കും അവിടുന്ന് ശേഷം ഇതേപോലെ കുഴിച്ച് വെട്ടിയെടുക്കും അപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലുള്ള കൈക്കുഴി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടിയെടുക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും കഴുത്തും വെട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ കൈക്കുഴി മാത്രം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്തത് ഒന്നര ഇഞ്ചായിരുന്നു ഒരു ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും ഈ ഒരു അര ഇഞ്ച് വ്യത്യാസത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം
മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് വരെ ഈ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു വിട്ടത്ത് പൊതുവെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരളവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഇറക്കം നോക്കാം ഫ്രണ്ടിലെ ഇറക്കം അഞ്ചേ മുക്കാല് അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു വിട്ടത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആറ് ഇഞ്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ചും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ തയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്യാൻവാസ് ഒന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാലിഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ ഇതേപോലെ അടയാളപ്പെടുത്താം കാലിഞ്ച് മുകളിലും തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഇറക്കം നോക്കാം നമുക്ക് ഇറക്കം അഞ്ചര ഇഞ്ചായിരുന്നു വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അളവെടുക്കാം അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇവിടെ നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ കാലിഞ്ച് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കാലിഞ്ച് മുകളിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് ഞാനിപ്പോൾ റൗണ്ട് നെക്കാണ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൗണ്ടിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നവർ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് ഷേപ്പുള്ള നെക്കൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ ഒരു റൗണ്ട് നെക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നെക്ക് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിലെ നെക്കാണ് വെട്ടിയെടുക്കാനുള്ളത് അതിനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അകലം രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നെക്ക് ഒരേ ഇറക്കം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചര ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ഫ്രണ്ടിലെടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് ഇറക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അഞ്ചര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇതിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ലീവാണ് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന പീസാണിത് ഇത് രണ്ടറ്റം തമ്മിൽ ചേർത്ത് മടക്കിയതിന് ശേഷം അറ്റം എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞാനിത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെൻറ്റ് രീതിയിലല്ല കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലൊരു ടോപ്പ് വെച്ച് എങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാം വരച്ച് തൈ വെട്ടി തയ്ച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്ലീവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം താഴെ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷം മുകളിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിന് മുകളിലേക്ക് കാലിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കൈക്കൊഴി വരുന്നതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും കാലിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള മണ്ണാണ് അത് നമ്മൾ സൈഡ് പാർട്ടിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് വണ്ണം എക്സ്ട്രാ എടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഇതേപോലെ താഴേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നില്ല ഇതേപോലെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കാം ഈ പാർട്ടിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും അടയാളപ്പെടുത്താം ഇതേപോലെ തന്നെ താഴെ നമുക്ക് വണ്ണം എനിക്കിവിടെ വണ്ണം ഉള്ളത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം താഴേക്ക് വണ്ണം ഞാൻ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഇടുന്നില്ല ഒന്നര ഇഞ്ചേ കൂടുതൽ ഇടുന്നുള്ളൂ ഏഴരയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി ഇതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുകളിലത്തെ ഭാഗമാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അതിനൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലെ വെട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുമിച്ചാണ് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് അതിന് ഫ്രണ്ടിലെ പാർട്ട് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഫ്രണ്ട് വെട്ടുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നിവർത്തിയെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നിവർത്തിയെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൈക്ക് ഫ്രണ്ടിലും ഒന്നിന് ബാക്കിലും ആയിരിക്കും കുഴിച്ച് വെട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ നിവർത്ത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ
രണ്ട് ലെയർ ബാക്ക് നെക്കിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നടുമടക്കാം നടുമടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് നെക്കിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പീസ് എടുക്കാം അത് കറക്റ്റ് മുകളിലും സെൻറ്ററിലും ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു അറ്റത്തൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു പീസിന് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു രണ്ടിഞ്ച് കൂടുതലെടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു രണ്ടിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ രണ്ടിഞ്ച് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് വിട്ട് ഇതിലെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് കഴുത്ത് മറിച്ചടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈനിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ക്യാൻവാസും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനൊരു കട്ടി കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നാല് ലെയറിൽ തുണിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിത് നാല് ലെയർ ഒരുമിച്ച് വെട്ടിയെടുത്തത് എനിക്ക് ഫ്രണ്ടിനക്കും ബാക്കിനക്കും സെയിം അളവിലായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം രണ്ട് ലെയർ വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് തവണയായിട്ട് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വെട്ടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ചുരിദാർ തയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവെടുത്ത് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് തയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ തയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അത് നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടൂവിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം